फर्मुलटा शीट ओपन कर माउस रेड बटन क्लिक कर माइक्रोसफ्ट एक्सल वार्कशीट दिए एक फाइल नहीं तो फाइल ओपन करारकम एक फ्री फाइल अपना सामने आस तो देखो जो कि पिक्चर आनबें पिक्चर टेबिल तैरी कर तो समय बाचान जस्ट एखे किस टेक्सट लिखे मैं आगे लिखे रेखे तो अपनारा चाहले एगुल लिखते एगुल लिखभन प्रथम रोल तरह दीजिए नेम एरपर सबजेक्ट मार्क्स तरह दिए ग्रेड जिपीए टोटल जिपीए एवारेज ए टोटल ग्रेड पॉइंट आप जस्ट यार हूबहू आप देखो कि भाव ए रकम भाव अपनी तैरी कर ठीक है ठीक अपन रेजल्टीटा ये टेपर है तो ये अपन देखा इनशाला तो चलो आप शुरू करी ग्रेड पॉइंट गो बेर कर जिपीए बेर कर मार्कशीट दिए दी सबा जी आशी थे के एक्शो पर जो जो क्यों रेजल्ट कर ए प्लस ए पॉइंट देव फाइव एम भाव सत्तर थे ऊनाशी ए प्रत्येक पॉइंट पॉइंट आलो के आलोके तैरी कर इनशाला तो प्रथम फर्मुला लिखते हैं किस करते हैं फर्मुला तैरि करते हम एक समान चिन्ह दिए शुरू करते हैं प्रथम समान चिन्ह दिल दिल देर दीब फार्ष्ट बैकेट लजिक शुरू होवहार करते चाहिए भय पा कि नहीं जिन मुखस्त रखते मुखस्त कि नहीं शुद्ध इजी भाव भिडियो कमप्लीट करें विश्वास करी भिडियो शेष करारे निजे सैलारि मैं रेजल्ट शीट तैरि करते तो प्रथम दिल इफ देर कीसर रेजल्ट बेट करते चाहिए बांगे कत पे एखे क्लिक करब अर्थात मार्क्सर मध्य क्लिक कर मार्क्स क्लिक करार ग्रेटर दें चिन्ह व्यवहार कर लें समान दिल एरपर जो क्यों एट्टी पाए से रेजल्ट कर से पा ए प्लस एन देखने की लिखल लिखल क्यों को विषय आशी पाए से पा ए प्लस एम भाव जो क्यों ग्रेटर दें और समान चिन्ह दिल आशी अथवा तर चे बी आशी अथवा तर चे बी जो क्यों पाए सबजेक्टे से पा ए प्लस एरपर क्यों जो सत्तर पाए से पा ए फर्मुलाटा फलो करब षाट पेले से पा कि ए माइनस पंचाश थे तरह षाट पर्त से पा बी तो ये आप कपि कर नहीं सुविधा है और खूब द्रुत क्या शेष करते कंट्रोल सी अथवा कपि देव आज एखान कपि कर दें पेस्ट एन लिखब जो जो क्यों को सबजेक्टे सत्तर पाए से पा कि ए पा इटे दिल जो क्यों को सबजेक्टे आशी अथवा तरह चे बी पाए षाट अथवा तरह चे बी पाए से पा ए माइनस एम भाव जो क्यों को सबजेक्टे पंचाश अथवा तरह चे बी पाए से पा कि बी एम भाव जो क्यों को सबजेक्टे चल्लिस अथवा तर चे बी पाए से पा कि सी हमें सी दिए निब एम भाव जो क्यों को सबजेक्टे तेतरिस अथवा तर चे बी तर चे बी मान ऊनचल्लिस पर्त तेतरिस अथवा तर चे बी पाए से पा कि डी पापर जो क्यों शून्य थ बत्रिस पर्त पाए शून्य थे बत्रिस पर्त जो क्यों पाए शून्य दिल बत्रिस पर्त 
শূন্য থেকে বত্রিশ পর্যন্ত যদি কেউ পায় তাহলে সেভাবে এফ গ্রেড এরপর শেষে যে কমাটা আছে আমরা কমাটাকে তুলে দেব তুলে দেওয়ার পর এখন এখানে যতগুলো ইট রয়েছে ততগুলো ফার্স্ট প্যাকেট আমাদেরকে শিপ ধরে ফার্স্ট প্যাকেটটা আমরা দিয়ে দেব যতগুলো ইট রয়েছে ঠিক আছে যতগুলো ইট রয়েছে এখানে ইট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে আমরা সাতটা প্যাকেট এখানে দিয়ে নিলাম ঠিক আছে আমাদের রেজাল্টটা বের হয়ে গেল সে আশি পেয়েছে এ প্লাস পেয়েছে এমনি ভাবে আমরা যদি এখানে শূন্য দিই মানে বত্রিশ দিই তাহলে দেখি কাহিনীটা কি হয় বত্রিশ দেওয়ার পর এফ চলে আসছে আমরা যদি এখানে ষাট দিই তাহলে কি পাবে সে এ মাইনাস আমরা যদি দিই পঁচাত্তর তাহলে কি পাওয়ার কথা এ দেখেন এই চলে আসছে তাহলে এইভাবে আমরা এই সূত্রটা এখানে প্রয়োগ করব এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ভাইয়া এখানে ষাটটা প্যাকেট কেন দিলাম যতগুলো ইফ ততগুলো প্যাকেট দিতে হবে আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে আমরা কেটে দিচ্ছি এখন দেখেন এই যে এখানে লজিক ইফ লজিক দিয়ে আমাদের যখনই প্যাকেট দিচ্ছি শিফট ধরে শূন্য চাপলে প্যাকেট আসতেছে দেখেন এই যে নিচে অ্যাপ লজিক এটা কিন্তু ট্রান্সফার হচ্ছে এবং শেষে যখনই সপ্তম নম্বর প্যাকেট দিলাম এই শেষ প্যাকেট এটা তারপরে দেখেন ইফ নাই কিন্তু ইফ চলে গেছে ঠিক আছে আরেকটাই প্যাকেট কেটে দিই এখন দেখেন এই যে ইফ কিন্তু চলে যাচ্ছে এখন ইফ চলে যাবে ঠিক আছে শেষ প্যাকেটটা দিলে ইফটা চলে যাবে দেন এন্টার আমাদের রেজাল্ট পেয়ে গেলাম এরপরে এখানে এখানে যত সাবজেক্ট আমরা দিব তত সাবজেক্টের রেজাল্ট বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে এই যে এখানে গিয়ে আমরা যদি শিপটা টানি মানে এই যে এখানে গিয়ে যদি টান দিই তাহলে যে কয়টা সাবজেক্ট সবগুলো রেজাল্ট বের হয়ে গেছে এখানে যদি আরো টান দিই এরকম রেজাল্ট বের হবে এখানে যখন ধরুন আমি কোন একটা সাবজেক্টে পঞ্চাশ তাহলে দেখেন এই যে এখানে পঞ্চাশের রেজাল্ট দিচ্ছে এখানে যদি কোনো একটা সাবজেক্টে পঞ্চান্ন দিই তার রেজাল্ট দিচ্ছে তার মানে আমরা যতগুলো সাবজেক্ট এখানে দিব ঠিক ততগুলো সাবজেক্টে সে রেজাল্ট দেখা আমরা আপাতত তিনটা দিয়ে দেখাই যাতে সময় কম লাগে আপনারা সূত্রগুলো মাথায় রাখেন ইনশাল্লাহ আমি ট্রাস্ট করি আল্লাহ আপনাদেরকে হেল্প করবে এবং ভিডিও কমপ্লিট করবার পরপরই আপনারা সুন্দর করে একটি রেজাল্ট শিট তৈরি করতে পারবেন যে কোনো ক্লাসে নো প্রবলেম ট্রাস্ট ট্রাস্ট নেই আচ্ছা যাক অনেক কথা বললাম এবার দেখেন একটা আমরা গ্রেড বের করলাম তাই না গ্রেড বোর্কের পর এবার জিপি আমাদের বের করতে হবে যদি কেউ কোনো বিষয়ে পঁচাত্তর মানে আশি পায় তাহলে সে পাবে এ ফাইভ পয়েন্ট যদি কেউ সত্তর পায় তাহলে এ ফোর পয়েন্ট তাহলে এটার মতোই আমাদের কথা তাই না তাহলে আমরা এটাকে কপি করে নেই মানে এটার মতো এখানে যদি আশি পায় তাহলে এ প্লাস না পেয়ে সে ফাইভ পয়েন্ট পাবে আমরা পয়েন্ট বের করব তাহলে এখানে জাস্ট এ জায়গায় আমরা এ প্লাস জায়গায় ফাইভ পয়েন্ট তারপরে এ মাইনাসের জায়গায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো আমরা এগুলো দিয়ে দেবো তাহলে এখান থেকে কপি করে নেই অথবা কন্ট্রোল সি দিয়ে কিবোর্ডের কপি করে নেই দেন এখানে এন্টার চাপতে হবে আমাদের ঠিক আছে এন্টার চাপলে আমাদের এটা নয়তো এটা চলে যাবে তারপর আমরা জিপি এর নিচে আসি জিপি এর নিচে আসার পর পর এরপরে এখানে এসে আমরা ফর্মুলা বারে সেটাকে পেস্ট করে দিলাম এখন এখানে লিখবো আমরা যে এই ইনভার্টেড কমাগুলো তুলে দিতে হবে আমরা যদি কোনো লেখাকে টেক্সট আকারে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের ইনভার্টেড কমা দিতে হয় রেজাল্টকে তো এই জন্য এখানে যেহেতু আমাদের ফাইভ পয়েন্ট দিব তাহলে আর ইনভার্টেড কমার দরকার নেই ক্লিয়ার তাহলে আমরা প্রথম লিখলাম যদি কেউ আশি পায় তাহলে সে পাবে ফাইভ পয়েন্ট যদি কেউ সত্তর পায় তাহলে সে পাবে কি ফোর পয়েন্ট এমনি ভাবে যদি কেউ ষাট পায় তাহলে সে পাবে কি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিব এরপরে যদি কেউ পঞ্চাশ পায় তাহলে সে পাবে কি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট দিলাম এরপরে যদি কেউ চল্লিশ পায় তাহলে সে পাবে কি টু পয়েন্ট এমনি ভাবে যদি কেউ তেত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত পায় তাহলে সে পাবে ওয়ান পয়েন্ট এবং কেউ যদি জিরো পায় তাহলে রেজাল্ট হবে কি জিরো পয়েন্ট জিরো দিয়ে নিলাম এবার যদি আমরা এন্টার চাপি ও দেখেন এখানে কিন্তু রেজাল্টটা সে দিচ্ছে না ঠিক আছে তার মানে আমাদের প্রথমে একটা সমান চিহ্ন ছিল না এখন যদি আমরা ক্লিক করে দেখেন এন্টার এখন রেজাল্ট দিয়ে দিছে ফোর পয়েন্ট এখানে যদি আমরা আশি দেই তাহলে দেখেন এখন ফাইভ পয়েন্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এমনিভাবে যদি এখন এটাকে ধরে এই যে এখানে নিলে মাউস পয়েন্ট এটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে না প্লাসের মতো টেনে দিলে যত টেনে দিব যত সাবজেক্ট থাকবে সবগুলো অটোমেটিক রেজাল্ট বের হয়ে যাবে ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার এমনিভাবে আমরা যদি এখানে এখন চেঞ্জ করে দেই সাইড দেই দেখেন যে দুইটা রেজাল্টের চেঞ্জ হয়ে যাবে এ মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো তো আশা করি এই দুটা কাজ আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে হলো যে টোটাল জিপিএ এখন আমরা টোটাল জিপিএ বের করব অর্থাৎ এই তিনটা সাবজেক্টে সে টোটাল কত পেয়েছে তাহলে প্রথমে সমান চিহ্ন দেন এটা এরপরে শিফট প্লাস অর্থাৎ প্লাস চিহ্ন দিব তারপরে এটা এরপরে প্লাস এটা তারপরে এন্টার চাপার পর সে টোটাল জিপিএ অর্থাৎ এই সবগুলো সাব
আবার যদি আমরা আমাদের সাথে যাই এটাতে ক্লিক করার পর এখানে তিনটা সাবজেক্ট প্লাস করছে মানে এই যে জিপিএটাকে প্লাস করছে তো বুঝে আসছে তাই না এবার আমরা দেখাবো এভারেজ জিপিএটা কিভাবে বের করব খুব ইজি सिंपली সমান চিহ্ন দেন এটা ক্লিক করলাম মানে এই টোটাল জিপিএ দেন ভাগ চিহ্ন অনেকে বলেন ভাইয়া ভাগ চিহ্নটা কোথায় ভাগ চিহ্নটা হলো আপনার শিফটের পাশে क्वेश्चन मार्क আছে সেটা নিচের চিহ্নটা হলো যে ভাগ চিহ্ন তাহলে আমাদের সাবজেক্ট কয়টা 1 2 3 তাহলে 3 দিয়ে আমরা ভাগ দেব ক্লিয়ার মানে আমাদের যে কয়টা সাবজেক্ট আছে সেই কয়টা সাবজেক্ট দিয়ে ভাগটা প্রায় এন্টার 4.50 বের হয়ে গেছে ঠিক আছে একটা সাবজেক্টে তার কম ছিল রেজাল্ট এখানে যদি আমরা 80 দিয়ে দেই তাহলে প্লাস চলে আসবে এই যে প্লাস চলে আসছে তাহলে এটার মধ্যে কি করছি এটার মধ্যে আমরা ভাগ দিয়েছি কত দিয়ে এটার মধ্যে ভাগ দিয়েছি 9 দিয়ে কারণ সাবজেক্ট 9 টা এখানে এবারে জিপিএ আর আমাদের যেটা এটার মধ্যে আমরা ভাগ দিয়েছি তিনটা দিয়ে কারণ আমাদের সাবজেক্ট এখন তিনটা নিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি ক্লিয়ার আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিন্তু একবার শেষে চলে আসছি তার মানে আপনারা সফলই যাচ্ছেন আমরা এই জিপিএ দেখানোর পর এরপরে এটা ডিজাইন করাটা ইনশাআল্লাহ দেখাবো আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার সাথেই থাকেন এখন টোটাল জিপিএ বের করার আগে আমাদের একটু বলতে হয় এখানে যখন আমরা যদি 32 দেই তাহলে সে অ্যাপ দেখাচ্ছে ঠিক আছে তার টোটাল এটা যে গ্রেড পয়েন্ট চলে আসছে তাহলে আমরা চাচ্ছি যে তার এই গ্রেড পয়েন্টটা আসুক ঠিক আছে কিন্তু এখানে আসলে কোনো একটা সাবজেক্টে যদি সে ফেল করে তাহলে এখানে অ্যাপ চলে আসবে তো পেজ চলে আসবে আবার টোটাল সব সাবজেক্টে পাস করছে তাহলে এখানে পাস চিহ্ন এবং কত পেয়েছে এ প্লাস বি সি এগুলো সব চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা কিভাবে বের করব চলুন আমরা শুরু করি